வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலஜகலேந்து நான் கந்தசாமி ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸில் முக்கியமாக கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு சில டாபிக் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சார் அதாவது ரயத் மாரி முறைனால் என்ன மகள் வாரி முறைனா என்ன அதே சமயத்தில் இந்த நிலையான நிலவரி திட்டம் என்ன இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழப்பமாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கு வந்து இதை எப்படி மைண்டில் செட் பண்ணலாம் அது வந்து இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் அதே மாதிரி இரட்டை ஆட்சின்னா என்ன கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒரே மாதிரி என்ன இரட்டை ஆட்சி ஒரு ஆட்சி இருக்குது ரைட்டு இரட்டை ஆட்சின்னு என்ன இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி சாசுவதம் அப்படிங்கிறனா என்ன அப்படின்னு இது முதல் கேள்வி நம்ம வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த பேரை வந்து நீங்கள் மைண்டில் போட்டுக்கிட்டே இருங்க சாசுவதம் என்றால் என்ன அப்படின்னு இந்த வீடியோ முடிகிறதுக்குள்ளே இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் சொல்லணும் இல்லை நானே சொல்லிடுறேன் சரியா சாசுவதம் அந்த என்ன சார் புதுசாக பேர் இருக்க கண்டிப்பாக இது எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க அப்படின்றதுனால இந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நான் எடுத்து கொஸ்டினை கேட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம வீடியோ முடிகிற வரைக்குமே உங்களுக்கு இது ஒரு மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தகவல் சாசுவதம்னா என்ன அப்படின்ட்டு சார் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் எடுக்கக்கூடிய தகவல் என்ன அப்படின்னா இந்த வரி திட்டம் ஓகே இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் இந்த ஆங்கில ஆட்சியின் கீழே நில வருவாயினுடைய திட்டங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம சொல்ல போகிறோம் நில வருவாய் ரெண்டு விஷயம் நல்லா மேலே வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வரும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா வணிகம் செய்யணும் அதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாங்க இது ஓரளவுக்கு நல்லா போயிட்டு இருந்தது அப்பப்போ இந்த அரசர்கள் அதுதான் நம்ம இந்தியாவில் ஏகப்பட்ட அரசர்கள் இருக்காங்களே ஒரு குட்டி பகுதி ஒரு தாலுக்கா லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி கூட அதுக்கு நான் தான் அரசர் அப்படின் சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி அரசர்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு நிறைய தொந்தரவு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தொந்தரவு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா ஏன் நாடு ஏன் நாட்டில் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவங்களுடைய வியாபாரத்துக்கு அது ஒரு தடையாக இருந்தது அப்படின்றது அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சரியா சரி தடை இல்லாமல் பொன் முட்டையிடும் வாத்து நம் இந்தியா இதை வந்து நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக அந்த வாத்தா அப்படியே அறுத்து கையில் வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு அவங்க நினைக்கல ஏன்னா அதை வாத்து வந்து நல்ல ஆகாரம் கொடுத்து அந்த வாத்தை வந்து பொன் முட்டைகள் நிறைய வாங்கணும் வாங்கணுங்கிறது என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவை ஒரு செழிப்பான ஐ மீன்ஸ் என்ன நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரங்க நினைச்சாங்க நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்காரனுடைய கண்ட்ரோலுக்கு எதுக்காக தன்னுடைய வியாபாரம் சிறப்பாக நடக்கணும் அப்படி என்ன சார் நம்ம இந்தியாவில் வியாபாரம் சிறப்பாக நடக்கிற அளவுக்கு என்னென்ன சார் பொருள்கள் இருக்குது அப்படின்னு ஏன் இல்லை இப்போ ஒரு மனிதன் வந்து உள்ள இறங்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மனிதனுக்கு தேவை என்ன அடிப்படை தேவைகள் என்ன உன்ன உணவு உடுக்க உடை இருக்க இருப்பிடம் இது நல்லாவே நம்ம இந்தியாவில் எல்லா பக்கமும் இருக்கு உன்ன உணவு அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க ஆந்திர பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அரிசி நல்ல விளையும் அதே மாதிரி அந்த பஞ்சாப் ஹரியானா பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை நல்ல விளையும் அந்த பக்கம் போனாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வரிசை வர போகிறேன் காலையில் டிஃபன் சார் இட்லிக்கு ஓகே அரிசி வேணும் அரிசி வந்து நம்ம ஆந்திர பகுதியில் கிடைக்குது ஓகே ரைட் சார் டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான பகுதிகள் ஆந்திர சைட்லேயே இருக்குது அப்படியே மேலே மூவிங் ஆகிட்டு இந்த பக்கம் போகிறாங்க காப்பி குடிக்கணும் அப்படின்னு தோணுது தோணுது அப்படின்னா கர்நாடக பக்கத்தில் காப்பி நிறையா விளையுது அங்கே எடுத்துக்கிறாங்க சார் அப்படியே ஜாலியாக அவங்க போயிட்டுருக்காங்க மனிதனுக்கு ஒன்று உணவு கிடச்சிச்சா உடுக்க உடை வேணுமா நேராக அந்த மும்பை சைடில் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா தென்னிந்தியாவின் ஐ மீன்ஸ் இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் அப்படின்னா மும்பை தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர்னா கோயம்புத்தூர் மான்செஸ்டர்னா அதுதான் சார் மானுடைய செஸ்டரா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க மான்செஸ்டர் அப்படின்னா பருத்தி நல்லா விளையக்கூடிய பகுதிகளை சொல்லுவாங்க அந்த பம்பாய் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமான பருத்தி நல்லா விளையுது அதனால் அந்த பக்கம் தரமான ஆடைகள் கிடைக்கும் அப்போ மனிதனுடைய அடிப்படை தேவையாக இரண்டாவது தேவை உடுக்க உடை அங்கே நல்ல ட்ரெஸ் கிடைக்கும் சார் ஈஸியாக போட்டுக்கான் ஓகே ரைட் அடுத்து என்ன அவன் டைம் பாஸ் பண்ணணும் அப்படியே காஷ்மீர் பக்கம் போங்க நல்ல பூத்து குழுங்கக்கூடிய பூக்களும் நல்ல என்ன சொல்கிறது நறுமணம் தரக்கூடிய மலர்கள் நிறைய இருக்குது ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய இருக்குது எல்லாம் நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஓகே நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சப்பாத்தி வேணும் சார் அது எதில் கோதுமை தான் எடுத்தானும் ஓகே பஞ்சாப் ஹரியானா பக்கம் பார்க்குறாரு அங்கே நல்ல என்ன சொல்கிறது கோதுமையிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த சப்பாத்தி நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கூலிங்கான அந்த பகுதியில் படுத்து நல்லா தூங்கலாம் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான ஒரு சொர்க்க பூமி அப்படின்னா இந்தியா தான் சார் அது இன்றைக்கி மட்டும் தான் இருந்துட்டு இருக்கா அந்த காலத்துலேருந்து இருந்துட்டு தானே இருந்திருக்கு அப்போ அந்த காலத்தில் இருந்தாலும் இதில் நிறைய வருமானம் வந்திருக்கு இல்லையா அத்தனை வருமானங்களும் எங்கே சார் இன்றைக்கி ஏன் சார் நம்ம இந்தியா இன்னும் ஏழை நடவு இருக்குது வல்லரசு நடாக முடியல அப்படின்னா வந்த ஆட்சியாளர்கள் அதாவது வெளிநாட்டிலே
நிலையான நிலவரி திட்டம் சரி ரெண்டாவது என்ன சார் ரயத்வாரி முறை ரயத்து வாரி முறை மூணாவது மகள் வாரி முறை மகள் வாரி முறை அதாவது ரயத்து அப்படின்னால உழுதுல் தொழில் செய்யக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறது மகள் அப்படின்னா மகசூல் நல்லா விளைக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு பகுதியில் வந்து நிறைய விளைச்சல் வரக்கூடிய ஒரு பகுதி வந்து மகள் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல விவசாயத்தில் வந்து வேளாண்மையில் நல்ல செலுத்தி வரக்கூடிய அந்த பகுதிகளை வந்து மகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சார் அந்த மூணு முறைகளுக்கு என்ன சார் நிலையான நிலவரி திட்டம் சார் இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ப்ரைவேட் ஜாப்புக்கும் கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்கும் இருக்கிற ஒரு முக்கிய முக்கியமான விஷயம் தான் நிலையான நிலவரின்னு நம்ம சொல்லலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்னா என்ன பண்ணுவோம் நிரந்தரமாக வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு வேலை சார் மாதமான சம்பளம் வந்துடுது சார் ப்ரைவேட்டில் இப்போ வந்து ரெண்டு மாதம் சரியாக வருமானம் இல்லை நீங்கள் மூணாவது மாதம் சம்பளம் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சம்பளத்தை பெண்டிங் போட்டுருவாங்க புரியுங்களா அப்போ அதுக்கு ஒரு நிலையான வருமானம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு தகவல் சரிங்க சார் இது என்ன நிலவரி அப்போது நிலம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வரி இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிலம் அத்தனையும் எதுக்கு சேரும் கவர்மெண்ட்டுக்கு சேரும் இன்றைக்கி ஆகட்டும் அன்னைக்கு ஆகட்டும் இப்போது அன்னைக்கு என்ன கவர்மெண்ட்டு பிரிட்டிஷ்கார கவர்மெண்ட் இருந்தது அப்போ அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை விவசாயிகள் விவசாயிகள் வேளாண்மை செய்கிறாங்க அதனுடைய வருமான ஸ்ட்ரீட்டை கவர்மெண்ட்டுக்கு போகணும் இப்போது ரெண்டு கேரக்டரை நான் இந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஒன்று கவர்மெண்ட்டு இன்னொன்று விவசாயி ஃபார்மர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது பிரச்சனை என்னென்னா இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிலத்தை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கிறது முக்கியமான வேலைகள் கிடையாது மற்ற பகுதிகளை பிடிக்கணும் அதே சமயத்தில் குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் எல்லாம் அமைச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய நீதியை நிலைநாட்டணும் அவங்களுக்கு தகுந்த நிதியை நிலைநாட்டணும் நிர்வாகத்தை சே சீர் செய்யணும் இந்த வேலைகளெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்காக டைரெக்டாக போய் எப்படி ஒரு விவசாயம் ஒரு நூறு ஏக்கர் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்தியா லெவலில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நூறு ஏக்கர் இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா விவசாயம் செய்கிறாங்க ஒரு ஒரு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் விவசாயம் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஐநூறு ஆயிரம் பேரை போய் மீட் பண்ணணுனாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆகிடும் உங்கள் பகுதியில் எவ்வளோ வேலை செல்லிருக்கு அந்த வருமானத்தை எங்கள் கவர்மெண்ட் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும் சரி சார் இப்போ இவங்க அதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜமீன்தாரி முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறையாக கொண்டு வந்தாங்க பாருங்கள் நல்ல போரில் தெரியுதா ஜமீன்தாரி அவங்க யார் சார் இது ஒரு போஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா கவர்மெண்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக விவசாயிகிட்ட போய் வாங்கிறதுக்கு டைம் பத்தலை அப்படிங்கிறனாலையும் பல பிரச்சனைகள்னாலையும் இவங்க என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா ஜமீன்தாரிங்கிற ஒரு போஸ்ட்டை வந்து இடையில் க்ரியேட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ இந்த ஜமீன்தாரிக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா பலாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களை ஜமீன்தாருக்கு கொடுத்துருவாங்க யார் கவர்மெண்ட் வந்து ஜமீன்தாருக்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த ஜமீன்தார் என்ன பண்ணுவோன்னா விவசாயம் செய்யக்கூடிய பல ஆயிரம் விவசாயிகளை தன் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு விவசாயிகள் கிட்ட ஒரு விவசாயி இருக்கார் ஒரு பத்து ஏக்கர் நீ விவசாயம் பண்ணுவியா நீ ஒரு பத்து ஏக்கர் வச்சுக்கோ இப்போ இவர்கிட்ட இருக்குது பல ஆயிரக்கணக்கான நிலங்கள் இருக்குது நீ ஒரு பத்து ஏக்கருக்கு ஒரு ஆளாக இப்போ இருபது ஏக்கருக்கு ரெண்டு அப்படி ஆட்களை விவசாயிகளை பார்த்து பிரித்து கொடுத்து அதுலேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை கவர்மெண்ட்டுக்கு இவங்க கொடுக்குற வேலை தான் இந்த ஜமீன்தாரி செய்வார் சரிங்களா அப்போது நாட்டாமட்டு பங்காளின்றத போயிட்டு இடையில் ஒரு போஸ்ட்டாக ஜமீன்தாரின்னு வருவாங்க பங்காளி டியூ நாட்டாமல் நாட்டாம் டியூ பங்காளி இந்த வேலையெல்லாம் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு இடைத்தரகராக ஜமீன்தாரியை நே ஜமீன்தாரியை நியமனம் பண்ணுவாங்க அப்போ விவசாயி கவர்மெண்ட்டை பார்க்க முடியாது கவர்மெண்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக விவசாயியும் பார்க்க மாட்டாங்க இவங்களுக்கு தேவை என்ன விவசாயத்துலேருந்து ஒரு வருமானம் வந்தால் போதும் அவ்வளவுதான் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஜமீன்தாரி விவசாயிகளுக்கு விவசாயிகளுக்கு கிட்டத்தட்ட அடிமைகளாகவே கொண்டு போயிடுவாங்க இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இந்த வருஷம் விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பருவமழை நல்லா வந்ததுன்னா அந்த ஆண்டு நல்லா செழிப்பாக விவசாயம் விளைச்சல் நிறையா இருக்கும் பருவமழை பொய்த்து விட்டால் என்னாகும் அவங்களுடைய சாப்பாட்டுக்கே சிரமப்படணும் பட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஜமீன்தாரி நீ வந்து பருவமழை வந்தாலும் சரி விவசாயம் நீ பண்ணாலும் சரி பண்ணலனாலும் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம் கவர்மெண்ட்டுக்கு நீ கொடுத்தே ஆகணும் வரியாக நீ கொடுத்தே ஆகணும் எப்படி சார் கொடுக்க முடியும் இப்போ ஒரு ஆயிரம் மூட்டை நெல் விளையுது அப்படின்னா நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு நல்ல விளைச்சல் வருது சார் அதில் ஆயிரம் மூட்டை எடுத்து அதில் ஒரு ஐநூறு மூட்டை ஐம்பது சதவீதமாக கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஐம்பது சதவீதம் அவங்க வச்சுக்கலாம் சரிங்களா மழை வரல ஒரு மூட்டை கூட எடுக்க முடியல அந்த நேரத்தில் ஐம்பது ஐநூறு மூட்டைக்கு இவர் எங்கே போவார் யோச
வண்டிக்கு போ டே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல வருமானத்தை நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க யார் கவர்மெண்ட்டு கேட்கும் யார்கிட்ட ஜமீன்தார்கிட்ட அப்போ ஜமீன்தார் என்ன பண்ணுவார்னா என்ன சார் வருஷத்துக்கு பத்தாயிரரூவா வச்சுக்கோங்க அது மழை பெய்யுதோ விவசாயம் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ பத்தாயிரரூவா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நல்ல செழிப்பாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஆயிரம் ரூபா அது மீன்ஸ் ஒரு லட்ச ரூபா வருமானம் வந்தாலும் கூட இவர் ஜமீன்தார் என்ன பண்ணுவார் இந்தா பத்தாயிரம் உங்களுக்கு வருமானம் செழிப்பே இல்லாமல் வறுமையாக இருந்தாலும் கூட என்ன சார் பத்தாயிரம் வருமானம் வச்சுக்கோங்க அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்கும் இவன் என்னமோ பண்ணிட்டு போகிறான் நமக்கு வருஷம் கண்டா பத்தாயிரம் வரும் போதும் அது போதும் அப்படின்னு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு நிலையான வருமானத்தை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு அமைப்பை கிரியேட் பண்ணணும் பிரிட்டிஷ்காரங்களே உட்காந்து யோசிச்சு ரூம் போட்டு வச்சுருப்போம் போல் நல்லா யோசித்து ஜமீன்தார் கொடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டே இருந்தாங்க அது வந்து அது ஒரு சிஸ்டமெட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமாக கொண்டு ஒரு <laughs> கொண்டு <laughs> <laughs> சரிங்களா நிலையான நில நிலவரி திட்டம் காலம் யார் காலகட்டத்தில் வந்தது அப்படின்னா காரன் வெலிஸ் பட் இதுக்கு முன்னே ரெண்டு பேர் இருக்குது அது ஏன் வந்தது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் காரன் வெலிஸ் பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் சார் இப்போது அடுத்த இந்த ரயத்வாரி முறை வந்து யார் காலகட்டத்தில் வந்தது அப்படின்னா தாமஸ் மன்ரோ ரயத்வாரி முறை தாமஸ் மன்ரோ இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவோ இவங்க மூணு பேரையும் மெயின் வச்சுக்கோங்க தாமஸ் மன்ரோ காலகட்டத்தில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வச்சுக்கோங்க மீது வந்து ரயத்வாரி முறை என்ன அப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இவர் மகள்வாரி முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலகட்டத்தில் கொண்டு வந்தாங்க வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு அதாங்க சதி என்ன முடன் கட்ட ஏறும் பழக்கம் நான் சொன்னோம் இல்லையா அவர் காலகட்டத்தில் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலகட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது மகள்வாரி முறை அப்படின்றது நீங்கள் மெயின் வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த மூணு பேர் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே நிலையான நிலவரினா என்ன உங்களுக்கு நிரந்தர ஒரு நிலைய ஒரு வருமானம் வரணும் அதுக்கு யார் மெயின் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கோம் அவங்க ஒரு போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க ஜமீன்தார் முறையை கொண்டு வந்து வச்சிட்டாங்க ஓகே சார் இப்போ இன்னும் இந்த நிலையான நிலவரி திட்டத்தில் வந்து என்னென்ன சார் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ரயத்து வாரி முறை அப்படின்னா என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி மகள் வாரி முறை அப்படின்னா என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் ரயத்து முறைனா இப்போ ஸ்டேட்டாக கவர்மெண்ட்டு விவசாயிகிட்ட டீல் பண்ணிக்கிறது ரயத்து வாரி முறை எடைத்தரகராகிய ஜமீன்தார் கிடையாது ஒரு ஷார்ட்டாக வச்சுக்கலாம் மகள்வாரி முறை அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஜமீன்தாரி முறை மாதிரி கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கிராம தலைவர் அப்படின்னு ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு தலைவரை நியமனம் பண்ணியிருப்பாங்க பிரசிடண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இன்றைக்கி பாருங்கள் உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும்பொழுது பிரசிடண்ட்டுக்கு நான் நின்ன பிரசிடண்ட்டுக்கு நான் நின்ன அப்படின்னா பிரசிடண்ட்டுக்கு கிராம தலைவருக்கு பேரும் பிரசிடண்ட் தான் நம்ம இந்தியனுடைய இவருக்கும் நம்ம பிரசிடண்ட் சொல்கிறோம் கிரேஸ் சொல்கிறோம் அப்போது இந்த பிரசிடண்ட்டுங்கிற பேர் வந்து இவ்வளோ ஃபேமஸாக பவர்ஃபுல்லாக ஆனதுக்கு ரீசன் அந்த காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஜமீன்தார் மாதிரி இந்த கிராம தலைவர் வந்தார் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு தகவல் என்ன சார் பண்ணுவாங்க ஒரு கிராம பகுதி இருக்குது மகள் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மகள் பகுதி அப்படின்னா கிராமத்தில் விளைச்சல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன பிரச்சனை அங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் விளைச்சல் வரக்கூடிய பகுதியில் ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு தலைவர் நியமனம் பண்ணிவிட்டு அந்த கிராம தலைவர் ஸ்டேட்டாக கவர்மெண்ட் கிட்டே வருமானத்தை கொண்டு போய் கொடுப்பார் சரிங்களா அப்போது அங்கே பவர் யாருக்கு அதிகமாகுது அந்த கிராம தலைவருக்கு அதிகமாகுது அதனால தான் இன்றைக்கி பிரசிடண்ட் கிராம தலைவர் அப்படின்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக அதை நமக்காக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ஜமீன்தாரை எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் கிராம தலைவருங்களை பேசிக்கு எப்படி அந்த பேருக்கு வந்து எப்படி இவ்வளோ ஒரு இது வந்துச்சு பவர் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதுதான் ரீசன் ஓகேவா அப்போ நிலையான நிலவரி திட்டத்தின் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஜமீன்தாரி முறை அதே மாதிரி மகள்வாரி முறை அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஜமீன்தாரி முறை தான் ஆனால் கிராம தலைவர் ஒரு போஸ்ட் வந்து இடையில் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் இது வந்து ஷார்ட் ஃபார்மாக நம்ம இதை மைண்டில் வச்சுக்கலாம் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவோ தகவலுக்கு இன்னும் என்னென்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலையான நிலவரி திட்டத்தின் பார்க்கும்பொழுது காரண வெளிச்ச பிறப்பு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா ராபர்ட் கிளைவ் இருந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து இந்த வரி வசூல் பண்ணக்கூடிய உரிமை அந்த இவங்களுக்கு வந்தது அந்த
பண்ணிட்டார் அதுக்கு பின்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் வந்தது இந்த நிலையான நிலவரி திட்டத்தின் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் கலை வந்தார் எதுக்கு பின்னாடி வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு வந்து இதை என்ன பண்ணியிருப்பார்னா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நில வருவாய் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டமாக கொண்டு வந்திருப்பார் யார் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இவர் காலகட்டத்தில் ஆக்சுவலி இவர் பதவி ஏற்றுக்கிட்டது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் கவர்னர் ஜெனரலாக பதவி ஏற்றுக்கிட்டார் இது வந்து பிரிட்டிஷ்காரருடைய முதல் தலைமையாளராக கவர்னர் ஜெனரலாக அவர் பதவி ஏற்றிருப்பார் சரி இப்போது வாரன் கேசிங் சிபிரபு காலகட்டத்தில் ஐந்தாண்டு திட்டங்களாக இந்த நில வருவாயை வசூல் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமெட்டிக்காக கொண்டு வந்தார் அது ஃபெயிலியர் ஆனது பின்னாடி மறுபடியும் ஓராண்டு திட்டமாக அவர் கொண்டு வந்துருவார் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி காரன் வெளி சிபிரபு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த திட்டம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையாக பத்து ஆண்டுகள் திட்டமாக இதை கொண்டு வந்தார் சரிங்களா இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து இதை கொண்டு வந்துருப்பார் காலன் காரன் வெளிசு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் ஆக்சுவலி இவர் பதவி ஏற்றுட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் ஒரு வாரன் கிருஷ்ணன் பிறகு கவர்னர் ஜெனரல் பதவி இப்போ பத்து ஆண்டு திட்டங்களாக காரன் வெளிசு பிறகு மறுபடியும் கொண்டு வந்திருப்பார் இல்லையா இந்த திட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிலையான நிலவரி திட்டம்ன்றதுக்கு முழு ஃபார்மேட் கிடைச்சது இவர் காலகட்டத்தில் அதனால் தான் இந்த நிலையான நிலவரி திட்டம்ங்கிறது காரன் வெளிசு பிறப்ப இந்த குணத்தில் நம்ம வச்சுருவோம் இந்த திட்டத்துக்கு வேறு பெயர்களாகத்தான் இந்த ஜமீன்தாரி முறை ஜாகிர்தாரி முறை அப்புறம் ம அதாவது என்ன மல் மல்குஜாரி மல்குஜாரி முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மல்குஜாரி முறை மல்குஜாரி மல்குஜாரி முறை இது ஜா சரிங்களா ஜா வந்து நான் ஃபாஸ்ட் எழுதுனா உங்களுக்கு புரியாது மல்குஜாரி முறை ஓகேவா ஜமீன்தாரி முறை ஜாகிர்தாரி முறை மல்குஜாரி முறை பிஸ் வேதாரி முறை பிஸ் வேதாரி முறை இது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் பிஸ் வேதாரி முறை அப்படின்னு பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த ஜமீன்தார் போஸ்ட்டை இப்படி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இத்தனை பேர்கள் மறு பேர்கள் இந்த நிலையான நிலவரி திட்டத்தை சுற்றி வரக்கூடிய பேர்கள் நம்ம சொல்லுவோம் ஜமீன்தார்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் உண்மையான நில உடைமையாளர்கள் யார் அப்படின்னா ஜமீன்தார்கள் தான் இவங்க தான் விவசாயிகளுக்கு வரி வசூல் செஞ்சு கொண்டு போயிட்டு முறையாக யார்கிட்ட கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க அதனால் விவசாயிகளுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு முகவர்களாக வேலை செய்பவர்கள் தான் ஜமீன்தார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அதே மாதிரி இந்த விவசாயிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நிலத்தை உழக்கூடிய காலம் வரைக்கும் மட்டும்தான் குத்தகைதாரர்களாக அவங்க இருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கு பின்னாடி விவசாயத்தை அவங்க உழு அந்த உழுதொழில் அந்த விவசாயம் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு அந்த நில உடைமையாளர்களாக குத்தகைதாரர்களாக அவங்கள வச்சிருக்க முடியாது அவங்கள ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறொரு விவசாயி போட்டுக்குவார் சரிங்களா இது வந்து அரசுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் நேரடி தொடர்பு கிடையாது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் சரிங்களா இப்போ ரயத்வாரி முறைக்கு நம்ம வருவோம் இந்த ரயத்வாரி முறையில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரயத்வாரி முறை சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா எந்த இடைத்தரகர்களும் இல்லாமல் ஸ்டேட்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கும் விவசாயிக்கும் அந்த டீல் நடந்துகிட்ருக்கும் சரிங்களா இப்போ நேரடியாக பயிர் செய்கிறவர்களுக்கும் அரசுக்கும் ஒரு நேரடி தொடர்பு கொண்டு வந்தது தான் ரயத்வாரி முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போது நிலவரி கொடுக்குற கால வரைக்கும் மட்டும்தான் விவசாயம் செய்கிறவங்க இந்த நிலத்து பக்கம் இருப்பாங்க அந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருப்பாங்க சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான தகவல் இந்த ரயத்வாரி முறையில் வரி கொடுக்கல அப்படின்னா இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் அந்த நிலம் அவங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை அப்புறம் அவங்கள அப்புறப்படுத்திடுவாங்க இந்த ரயத்வாரி முறையால் தான் இந்த தனிப்பட்ட உடைமையாளர்களுடைய பேரில் இப்போ ஒரு விவசாயி இருக்காருன்னா அவருடைய பேரில் அந்த பதிவு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி பதிவு செஞ்சுருவாங்க சரிங்களா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு பட்டாவும் கொடுப்பாங்க அந்த நிலத்தை விற்கிறதுக்கும் அடமானம் விற்கிறதுக்கும் அந்த விவசாயிக்கு உரிமை உண்டு இந்த ரயத்வாரி முறைகள் காலகட்டத்தில் சரிங்களா விவசாயி விற்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு இந்த முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தடு பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அறிமுகம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த மதராஸ் மாகாணங்களில் மதராசு பம்பாய் மாகாணம் அசாம் மாகாணம் இந்த மாதிரி மாகாணங்களில் தான் முத முதல்ல கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் நிமிஷம் ஆரம்பத்தில் வரி வசூல் செய்கிறது வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட விளைச்சலில் பாதி பங்கு இப்போ நூறுரூவாய்க்கு அதாவது நூறு மூட்டை விளையுது அப்படின்னா ஐம்பது மூட்டை கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஐம்பது மூட்டை விவசாயிக்கும் வர்ற மாதிரி தான் விளைச்சலில் பாதி பங்கை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு பின்னாடி மூணில் ஒரு பங்கை தாமஸ் மன்ரோ அவருடைய காலகட்டத்தில் தான் வந்து மூன்றில் ஒரு பங்காக குறைச்சாங்க மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் விவசாயிக்கு மீது ரெண்டு பங்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு போக சேரும் அப்போது மூன்றில் ஒரு பங்காக குறைக்கப்பட்ட காலகட்டம் வந்து தாமஸ் மன்ரோ அவர் காலகட்டத்தில் கொண்டு வந்தாங்க சரி சார் இப்போ இதெல்லாம் ஓகே அதுக்கு பின்னாடி இதனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இருப
மகள்வாரி முறை அப்படின்னா ஜமீன்தாரி முறையோட மாற்றி அமைக்கப்பட்ட ஒரு வடிவம் தான் மகள்வாரி முறை அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த கங்கை சமவெளி அந்த பக்கம் பஞ்சாப் ஹரியானா அந்த சமவெளியில் அந்த பகுதியில் மத்திய பிரதேசம் அந்த பகுதியில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் அதாவது எந்த சைடில் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு இந்த சைடில் வரல நம்ம தென்னிந்திய பக்கமெல்லாம் அதிகபட்சம் வரலன்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சொல்கிற பார்த்திங்களா இவர் இதில் சில சேஞ்சஸ் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார் மகள் அப்படின்னு என்ன அதிகமாக விளைச்சல் செய்யக்கூடிய ஒரு கிராமப்பகுதி ஓகேவா தொடக்க காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மொத்த விளைச்சலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணில் ரெண்டு பங்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா மூணில் ரெண்டு பங்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் ஒரு பங்கு தான் இங்கே நில இவங்களுக்கு விவசாயம் பண்ணக்கூடிய இவங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த நிலவரவை வந்து அரசனுடைய ஒரு பங்கை நிர்ணயம் பண்ணது இந்த காலகட்டத்தில் தான் சரிங்களா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவோடைய காலகட்டத்தில் பின்னாடி நில வருவாய் வந்து ஐம்பது சதவீதமாக குறைச்சார் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு ஐம்பது சதவீதம் இந்த மகள் வாரி முறையை சுற்றி வரக்கூடிய அந்த பகுதிகள் நம்ம அந்த ஷேரிங் அமௌண்ட் அந்த ஷேரிங் வரி வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஐம்பது சதவீதம் குறைச்சது யார் காலகட்டத்தில் மகள் வாரி முறையில் போதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலகட்டத்தில் தான் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ இந்த இடத்துல மகள் வாரி முறைன்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா கிராம தலைவர் நான் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராம தலைவர்கிட்ட தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க நில வருவாயை கிராம முழு முழுசு இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமத்து ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வருவாய் அந்த விளைச்சலை வந்து வசூல் செஞ்சு கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடியது இந்த கிராம தலைவர் தான் இது பகுதிகள் இது வந்து இந்த மகள் வாரி முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் கங்கை சமவெளி இந்த மாதிரி பகுதிகளில் பெருசாக இருந்தாலும் கூட பர்டிகுலர் ஏரியாக்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்ரா அயோத்தி இந்த மாதிரி பகுதிகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முத முதல்ல அறிமுகம் செஞ்சுருப்பாங்க ஒரு சின்ன சின்ன பிளேஸுகளில் முதல்ல ஆக்ரா அயோத்தின்ற பகுதியில் வசூல் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ கிராம தலைவர்கள் இருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக மக்கள் கவர்மெண்ட் இடைத்தரகர் கிராம தலைவர் ஷார்ட்டாக அதை முடிச்சுக்கோ இதை வச்சு இன்னும் நீங்கள் ரொம்ப டீஃபாக கொண்டு போகணும் ஓகே சார் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நிலையான நிலவரி திட்டம் என்னென்னு பார்த்தோம் ரயத்வாரி முறைனா என்னென்னு பார்த்தோம் மகள்வாரி முறைனா என்னென்னு பார்த்தோம் இரட்டை ஆட்சி முறைன்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த இரட்டை ஆட்சி முறை அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு பேர் சொன்னோம் சாசுவதம் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் பார்த்திங்களா இந்த சாசுவதம் அப்படின்னா ஜமீன்தாரருக்கு எவ்வளவு விவசாய நிலத்தை அளந்து கொடுக்கணும் புரியுங்களா அப்படின்னு நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு முறைக்கு பேர் சாசுவதம் ஒரு ஜமீன்தாருக்கு எவ்வளவு இப்போ கிட்டத்தட்ட இப்போ ஆயிரம் ஏக்கர் இந்த ஜமீன் கொடுக்கலாம் இன்னொரு இப்போ ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் இந்த ஜமீன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜமீன்தாரருக்கு நிலத்தை நிர்ணயம் செய் நிர்ணயம் செய்து அளந்து கொடுப்பதன் பெயர் பேர் வந்து சாசுவதம் இது வந்து நம்ம எக்ஸாமுக்கு கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சாசுவதுங்கிற பேரை உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மறுபடியும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் எதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இல்லை ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ள